Biblical evidence na kusogezea ushuhuda juu ya vitu vilivyoandikwa kwenye Biblia takatifu ambavyo ushahidi wake umejidhihirisha juu ya uso wa dunia. Maisha ya Nuhu yamezungumziwa zaidi kwenye kitabu cha mwanzo ambapo alikuwa mtume wa kumi na wa mwisho kabla ya garika katika kizazi cha Ibrahim. Baba yake aliitwa Lamek. Mwanzo tano mstari wa 32 tunaambiwa kwamba alipokuwa na umri wa miaka tano Alimza Shem, Ham na Yefethi. Nuhu alikuwa na mke na wana watatu na wana kila mmoja wao alikuwa na mke kwa hiyo familia ya Nuhu ilikuwa yenye watu nane. Mungu wakati anamwagiza Nuhu kujenga safina, alikusudia kuondoa uovu duniani kupitia gharika. Alimwamuru Nuhu ajenge safina ili kujihifadhi yeye, familia yake, jamaa zake na baadhi ya wanyama kwa kipindi chote ulimwengu utakapokumbwa na gharika tena Mungu alimwambia ikaze safina hiyo ili maji yasiweze kuingia Mungu alisema nitaleta gharika kubwa iharibu ulimwengu mzima kila mtu aliyenjia safina atakufa neno safina kwa mujibu wa kitabu cha kutoka mbili mstari wa tatu mpaka wa kumi ni neno lenye asili ya Kiebrania ikimaanisha kikapu chenye bereu kinachoweza kuelea ambacho mama Musa alitumia kumhifadhi juu ya mto Naili. Nuhu na wanawe walimtii Yehova wakaanza kujenga safina. Lakini watu wengine walikuwa kiwacheka. Kujenga safina kulichukua muda mrefu kwa sababu ilikuwa kubwa mno. Baada ya miaka mingi kupita, hatimaye kamalizika kisha Mungu akamwambia Nuhu, aingize wanyama Tena Mungu akamwambia aingize namna mbalimbali za ndege. Nuhu akafanya kama alivyoagizwa kisha Nuhu na jamaa zake wakaingia katika safina. Ile gharika iliyokuwa hapo juu ya nchi siku 40 nayo maji yakazidi sana juu ya nchi na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana juu ya nchi. Hata ikafunika milima mirefu wakafa wote wenye mwili wa endao juu ya nchi ndege wanyama wa kufugwa na hata wanyama wa mwitu kila kitambaacho juu ya nchi na kila kiumbe chenye pumzi na roho ya uhai pua ni mwake kikafa pamoja na kilichokuwa kwenye nchi kavu ilipofika siku ya mia na hamsini mwezi wa saba siku ya kumi na saba ya mwezi maji yakapungua Safina ikatua juu ya milima ya Ararati mwanzo nane mstari wa ne Milima ya Ararati inapatikana mashariki mwa Uturuki yenye urefu wa mita saba kutoka usawa wa bahari. Kwa mujibu wa mtandao wa britainica.com chapisho lililonukuliwa Disemba 14 mwaka 2018 waliandika Mlima Ararati ni mlima unaohusishwa na sehemu ambayo safina ya Nuhu ilikwama baada ya agarika kuisha. Mungu ni mkubwa. Leo hii dunia inashuhudia maandiko matakatifu yaliyochapishwa kwenye Biblia yakidhihirika juu ya uso wa ulimwengu. Hii ni biblical evidence.